ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కాజెస్ క్యాన్సర్ నీకేం కమ్మి అయింది ఇవాళ అయింది పాలు తోవకుంటున్నావు అయ్యో మా యజమానికి ఇంకా తెల్లారనట్టే ఉన్నది పోరు లేచిందా లేవలేదా చప్పుడు చేతలేదు ఆ బుజ్జి లేవలేదా ఇంకా అగో ఏంటి అమ్మ పొద్దుగాల వచ్చినావు పాల ప్యాకెట్ కానీ దుకాణంలోకి వచ్చిందే దుకాణం బంద్ పెట్టిరు పందిరిందా చాయ్ పెట్టినావా పందిరిందే ఇప్పుడే నీళ్ళు తీసుకొచ్చిన చాయ్ పెడతాను అనుకుంటానా నువ్వు వచ్చి నువ్వు నువ్వు వీడు తాగుతే మరి బాపు కెట్టనే ఇంత గిలాసులు కోసేయన్నా ఏ బాపు ఏడున్నాడే ఆ ఇళ్ళనే ఊరికి పోయే అగో ఊరికి వేయండా ఏ ఊరికి వేయండు ఎందుకు వేయండు బాబు వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ వాళ్ళ చిన్న వాళ్ళ ఎంత తిన్నా ఎంత తాగినా ఈయన్ని అచ్చి తిని తాగుతే అల్లుడు ఏమనుకుంటాడే అందుకే రాలే ఏ గింత అంత అయినా కూడా అల్లుడు ముందట ఎట్లుంటది అల్లుడు లేచిందా లేవలే గాయని ఏమనుకుంటాడే అమ్మ ఆయన గురించి నీ తెలవదా అనే సరే బిడ్డ చెప్పని పెట్టుకో నీ మోగారు చెప్పను రా పెట్టు అంటున్నాడు కదా పొద్దున్న అచ్చిందే ఉంటది నీకే తెలవాలే 
కోడుగుల్లో కూరాన్ని నామి అపన్ పిలుచుడే రొయ్యల కూరాన్ని నామి అపన్ పిలుచుడే చికెన్ మటన్ నామి అపన్ పిలుచుడే అయ్యో పిల్లగాడు ఊర్లే అల్లిన వై ఉంటే నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు పోలే తినలే తాగలే నేను రాకున్నా కూడా నువ్వు పోయి అత్తేవి కదా అప్పుడు తెలవదా అబ్బో మీ అవ్వయ్య పెడితేనే తిని బతికిన వారు నేను మీ అవ్వ చికెన్ కూర అంటే ముక్కలు ఎత్తుక్కొని తినాలే మొత్తం నీళ్ళ కూరనే గాపాటి చికెన్ నా గాంక పెట్టిరు దాని చికెన్ అనరే నీళ్ళు నీళ్ళ కూర అంటారు నీకు ఆ మాత్రం అన్న పెట్టిరు సంబరపడు ఒక్కొక్క అల్లునికి అది కూడా దిక్కులేదు మరి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అవ్వో అత్తగారు అంటే అల్లునికి ఆసరు ఉండానే మీ అవ్వ గారు లేందే మొత్తం ఈ నుంచి ఓడించుకొని పోతారు ఉంది <laughs> ఏందాలుడు గీయాల దాకా వండుకున్నావు పానం మంచిగా లేదా బిడ్డ మంచిగానే ఉన్నది నువ్వు పోయి సాయ తాగుపో సాయ పోయా బిజి అల్లుని కూర్చున్నావా బిడ్డ లేకపోతే మళ్ళా కొంచెం పడతాడు మా ఉంచిన తీయే సాగును మళ్ళా మీ అవ్వచ్చి సాయ మొత్తం తాగిపోయిందని రొల్లి పెడతారు బిడ్డ ఈ పదం నాకెందుకే అందుకే ఉంచుతావా అని అడిగిన ఉంచిందే పోతానే పోతావా పొయ్యి అని చెప్తావే బాపు లేనే లేకపోయే ఒక్కదాని మందం బువ్వకూర ఏమంటుకుంటావు అల్లు నీ చికెందే మంటనే ఉండు ఏం ఉండుడు తీయే బిడ్డ ఇదివరకు దాకా అల్లుని మందలిస్తే అంతెట్ను కారడ్డ మాటలు మాట్లాడిండు ఇక ఉండి తిన్నది అనుకో తిన్న పేరు పదనం చేస్తాడు నువ్వు కూర అండినాక పంపి నాకు ఆయన దీంత బువ్వు ఉన్నది ఇలా ఎవరి ఇల్ల పొంటి పోను కూరకు నువ్వు కూర అయితే పంపి మర్చిపోకు సరే అమ్మా నేను కూర అండగానే పంపిస్తా ఇక పోయి ఇన్ని ఉడుకు నీళ్ళు కాగబెట్టుకొని పేరన్న కడుక్కుంటా బిడ్డ జెప్పన పంపి మర్చిపోకు సరేనే నేను అల్లు రాగానే చికెన్ పంపుతా నువ్వైతే మెలుమెలవు సరే పోయి వస్తానే పైన ఒక్కరు పంపిస్తా మెల్లమెల్ల కంకు ఈ మనిషి లేచిన కాలు నుండి కనబడతలేడు ఎటు వేయిండు ఎటు వేయను నువ్వు నీ కథ కామతుంది అండి పొద్దున్న లేచినట్టు ఎటుకు వస్తారే అవతల కిత్తలు కూరా పాయకనే పోయేస్తానా సరే కాదు కదా వెళ్ళి పెట్టి స్నానం చేయాలి స్నానం తర్వాత ఎద్దు కానీ పోయిగా చికెన్ తెప్పో చికెన్ చికెన్ అందుకే మొన్నడు అవుతారు అనుకుంటేవి మళ్ళీ చికెన్ అంటావు ఆగో మా బాపు ఊరిపోయిందట మా మొక్క కానీ పానానికి ఏం వంట చేసుకుంటా చెప్పు చికెన్ తెచ్చినామనుకో మనకి ఇంత అవుతుంది దానికి ఇంత అవుతుంది పోయి తెప్పో మొదలు పెట్టిన వాయిగా ఇక్కడ అన్నుడు అడి పంపుడు ఇవన్నీ ఏంది ఆగో చెప్పంగ చెవుట అంటవేంది మా బాపు ఊరిపోయినట ఊరికి మా మొక్కతే ఉన్నది ఇంత తండ్రి దాన్ని పంపిస్తా ఆది పోయి ఇచ్చుడేందుకే మీ అమ్మ ఇంకే అందరం కలిసి తింటాం కదా ఆ తినే బుక్కడ బువ్వకు ఎన్నో మాటలే తెట్టావు పొద్దున కదవల్లే ఎంత గుంపించినవో అది ఇది కచ్చడద్దు ఈడ తినడద్దు పోయి ఇచ్చద్దు పోయి తేపో సరేగా నీతో పెట్టుకుంటే వస్తుందా నీళ్ళు పెట్టుగా నేను పోయి చికెన్ వాడకత్తా జాగించుకుంటది ఇక 
일로 일로 와. 일로 일로 와. మారిందు <laughs> పట్టుకోవడానికి <laughs> 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 నీకే పుట్టిందే చేతిలో పెట్టవుతావు ఏ నీకు అన్నిటికి ఎగురుతావే బొగ్గేసుడు మర్చిపోయినా తువ్వంటి బొంగ ఇంతే నాశపడితే ఎట్లుంటది మా అమ్మకే ఉన్నా కాదా పట్టు అసలే నీ స్కూరా జెప్ప నాశపడితే ఇగో పైలంగా పట్టుకోపో మా అమ్మను మంచిగా తినవాను ఆ బొగ్గు పిల్లలు తీసేవాను ఉన్నా తీసిన అవే ఇలా మొత్తం బరువు ఉన్నది ఓ నీ కళ్ళు కాకులు ఓడవా ఎప్పుడు మా అమ్మ తిండి నిన్న ఉంటది మా ఉన్నాయి పోకుండాలా అచ్చినాక తిందు కూరగాయ పట్టాల్సింది మీ అవ్వకు పట్టాలేదన్నా మన మనసులు ఇక్కడే మోపించాలి బుక్క తిని పోతేండి ఏమెత్తుకోమైంది పిట్టలా కాకులా చికెన్ అటు పోయి టచ్చేటాలకే చికెన్ మాయమైంది మా అత్తకి ఏమి అల్లో ఏమో నా పెళ్ళం బతుకని అది పొద్దున్నే అనుకున్నా నా రాత ఎటో మారుతుందని ఏమైతుందో ఏమో ఇట్టికైతే పోతిక ఇంక 
ఇంకా అతనిడేమే రాణియే అచ్చినాక చెప్తా ఆయన సంగతి సపన ఏం చెప్తాలే ఆగో అత్తమ్మ నువ్వు ఇటే వచ్చినావా ఇంటికి పోయినా ఎందుకు ఇది ఇక్కడ ఉంటే నువ్వు ఇంటికి ఎందుకు పోయినావు చేతుల చికెన్ గిన్నేది ఎవరికి ఇచ్చాచ్చినావు ఎవరికి ఇచ్చాచ్చినావు అల్లుడు చికెన్ కూరేది అది కాదు సపన చికెన్ చికెన్ ఏది అంటా ఇగో సపన నేను చికెన్ కి నే సైకిల్ పెట్టుకొని పోతానని అర్జెంట్ వచ్చిందే అటు పక్కకు పెట్టి అట్లా పోయి వచ్చిన అంతే చికెన్ గిన్నె మాయమైంది చికెన్ గిన్నె మాయమైనా అది నాకు తెలుసు మా అమ్మగారికి ఏది పెట్టద్దు ఏది ఇయ్యద్దు మా అమ్మకు చికెన్ ఇవ్వబడుతుందని ఎక్కడో షెట్ కింద కూసొని చికెన్ అంటది అచ్చి చికెన్ మాయమైంది అని మొళ్ళికాయ ముచ్చట్లు చెప్తే ఎవరు నమ్ముతారనుకున్నావు చక్కగా చెప్పు చికెన్ గిన్నె ఏమైంది నువ్వు తిన్నావా ఎవరికన్నా ఇచ్చినావా ఎందుకు ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు కొంతమంది చెప్పు సపన చికెన్ గిన్నె నిజంగానే మాయమైంది నీవి తొట్టు మీ అబ్బా మీద తొట్టు ఏంటి అల్లుడు నీకు అంత అగంగా పడతానా ఇదంతా కాదు ఊరిగిపోయినా మీ అయ్యే మీద తొట్టు నాకు <laughs> ంటే గిట్ల కాదు నువ్వు ఎట్లయితే చెప్తింటావో నాకు బగ్గరికే ఊళ్ళత్తగారుంటే ఇగో గిట్లు ఉంటది అవ్వా అయ్యా కట్నానికి ఆశపడి ఊళ్ళ పిల్లని చేసుకున్నా ఎక్కడన్నా నాకు పెట్టాల గాని నాదే ఊడ్చుకొని పోతారు బుద్ధి తక్కువ పెళ్లి చేసుకున్నా మీరు వేసుకోకూర్రి ఇంతకు చికెన్ ఏమైంది